uh, asante mwenyekiti umeuliza swali juu ya utamaduni au madhanio au mitazamo tunayokuwa nayo uh, mwandishi wa lesoni anasema kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anakwenda kusoma maandiko matakatifu akiwa na akili ambayo ni tupu kabisa haijaathiriwa na kitu kingine chochote katika maisha katika kujifunza katika labda kusoma kuishi kuhusiana akili ya mwanadamu inakuwa imejazwa na mambo mengi sasa mwandishi anasema wakati mtu anapokwenda sasa kusoma maandiko matakatifu anakuwa na mantiki ambazo amejenga kichwani anakuwa na uzoefu anakuwa na madhanio fulani mambo fulani ambayo yameshajenga akilini kwake sasa anachokionya hapa ni kwamba tamaduni zetu sasa ama mantic au logic tulizo nazo hazipaswi kuwa na nafasi katika kuyatafsiri maandiko kama ulivyosema ni kwamba tunapaswa tuyaache maandiko ya jitafsiri yenyewe tutakapobeba mitazamo yetu maisha yetu tamaduni zetu kama nani Paulo alivyowakuta wale wa Athene kule wakiwa katika utamaduni wao wa kuabudu ambao waliona kwao kwamba ni sahihi lakini kumbe walikuwa wanaabudu kwa Mungu asiyejulikana ndipo Paulo anapowaambia kwamba mimi sasa nataka niwaletee Mungu anayejulikana na ndio maana hata leo anatuambia kwamba yako madhehebu mengi yako makanisa mengi ambayo kwa mtazamo kimantiki ukija kilogiki yanasoma maandiko haya haya na yanayoyachukulia yanayachukulia kwamba ni nini ni sahihi na wakati mwingine wanakuwa wakisimamia kamstari kamoja ka Biblia wakikachukulia kama hicho ndicho kigezo cha imani yao kwa hiyo anachojaribu kutuambia mwandishi katika somo la leo ni kwamba tunapofika kanisani tunapokwenda kwenye maandiko hebu tumruhusu roho aweze kutufafanulia maandiko tuziache dhana zetu tuache mitazamo yetu turuhusu biblia ijitafsiri yenyewe lakini pale mwisho anasema mitazamo yetu mara nyingi inakuwa imeathiriwa na zambi kwa hiyo ile dhambi tusipoangalia inachukua nafasi ya kubeba akili zetu tuchukue mitazamo yetu ndio tuilazimishie kwenye maandiko kwa hiyo anamaliza kusema kwamba tumuombe Mungu sana wakati tunaposoma maandiko ili roho aweze kutufafanulia kile ambacho kililengwa katika maandiko yale Mungu alipokuwa anamvuvia mwandishi alilenga nini tukipate si kwa lingine ila ni kwa maombi na kudumu katika mapenzi ya Mungu Bwana asifiwe amezungumza mambo mawili ambayo unahitaji tunamaliza alafu tunahama la kwanza ruhusu roho mtakatifu azungumze Luka 24 fungu la 45 anasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko la kwanza hilo amesema ili tutoke kwenye madhanio la pili amesema ruhusu maandiko yajifasiri ah ruhusu maandiko yajifasiri yenyewe usiweke mambo yako yako haya twende kwa mwingine pia namna tunavyoweza kutoka huko Mama mapesi alafu nitaenda kwa mzee Tagaya utaenda kwa Mosipali. Bwana Yesu asifiwe. Katika sehemu hii ya ya dhanio kitu ambacho ninaweza kusema ni pale mwandishi amesema kwamba kwa kweli hakuna ambaye anaweza kufunua maandiko pasipokuwa na dhana yoyote katika akili yake. Lakini basi anasema habari njema ni kwamba Roho Mtakatifu anaweza kufungua na kusaiisha mitazamo na dhana zetu zenye ukomo tunaposoma maandiko matakatifu na kwa sababu hiyo basi utofauti wa kijiografia na tamaduni mbalimbali mbali, roho mtakatifu kwa kupitia roho mtakatifu anatusaidia na kufasiri maandiko na wote tukawa na uelewa sawa sawa Endapo tutasoma neno la Mungu pasipo kuwa na pasipo kumweka Roho Mtakatifu kuweza kutafasiri basi tujua ya kwamba tutakuwa na, na mitazamo tofauti tofauti 
wakati tunajifunza hili somo uh, kuna mmoja aliniuliza swali akasema kwamba hivi tunaposema kwamba Biblia pekee na kwamba Biblia inajitafasiri yenyewe inakuwaje leo kuna mashemasi wa kike ina maana ya kwamba tayari mtu ana mtazamo yani ana, ana tamaduni kwamba mimi wakati tunakuwa au Biblia inazungumza tu hivi muona sasa mtu anakuuliza swali kama hilo lakini naona muuliza kwamba hivi mbona hata katika titu anasema wazee wa kike hivi ama wazee wa kike walikuwa wanaongoza kwenye nini kwani Mungu anajipinga mwenyewe kwa hiyo anakuta ah, kumbe kuna wazee wa kike tena huku ina maana ya kwamba tunaposoma neno tukiwa na mtazamo au tamaduni tunajikuta kwamba tunatoka kwenye mwelekeo sahihi wa jinsi ambavyo neno linatutaka tuwe na kutenda vile ambavyo tunadhani sisi wenyewe Asante sasa tumalize hiyo na wakati ninapokaribisha wachangiaji wa pili nahitaji muende kwenye lile swali la pili tamaduni eh zinaathiri vipi tafsiri au tafsiri ya Biblia je inaathiriwa na utamaduni haya yote yamezungumzwa jambo la kwanza ruhusu la mtakatifu akuongoze lakini jambo la pili ruhusu Biblia ijifasiri yenyewe jambo la tatu ambalo unahitaji pia uondoke nalo usiweke moyo wako kuwa mzito kale wa Efeso sura ya nne soma na ile fungu la 18 usifanye moyo kuwa mzito ruhusu moyo kulainika Yesu aulainishe na aweke neno lake ndani yake je utamaduni unaathiri tafsiri ya Biblia mzee tagai e, labda nianze nadhanio lakini pia nataka nianze na imani Naona Yesu ana somo linasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani? Kumpendeza Mungu. Na ninaona Yesu alikaa na wanafunzi wake takriban miaka mitatu. Na alikuwa anawafundisha mambo mengi kuhusu kifo chake na kufufuka kwake hakukuwa kitu kipya katika maisha yao. Lakini pia wakati Yesu anawatokea tunaona kwamba waliendelea kugubikwa na hali ya utamaduni na imani yao haikujikita kwa Kristo kufatana na dhiwa chofa nyinyi nini halituwafundisha kwa hiyo inawezekana tukawa ndani ya kanisa lakini bado tukawa na mtazamo tofauti na neno la nani la Mungu ndio maana hata pale nalipotokea matatizo changamoto tunamsahau Mungu tunajikita katika tamaduni na hofu na mashaka yetu ambayo yanatuendesha yana na hatimaye tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu kwa hiyo tuende na imani, alafu ninapoenda na imani, tuende na neno la Mungu kama kiongozi chetu. Tunapokwenda na imani, wanafunzi wale walijawa kwanza wa kuamini. Kwa hiyo hata kile walipokuwa anatembea na Yesu, hawakushutwa mpaka Yesu mwenyewe alipowashutua. Kwa hiyo hata sisi sasa bado tunaya nafasi ya kushutuliwa na neno la Mungu ili tuende na imani, tuondolee hofu na mashaka, tutambue kwamba E, tamaduni zetu e, mazoea yetu na tafasiri zetu ziendane sawasawa na neno la Mungu asante asante kwenye tamaduni hapa hapo nadhaniyo kuna nikienda pale siku ya Jumanne kuna sentence alisema hapo hali yetu ya ukosefu wa hitaji letu la wokovu haikomei kwenye utamaduni mmoja anasema sisi sote tunahitaji wokovu ambao umetolewa kwa ajili yetu kwa njia ya kifo na ufufuo wa Yesu Kristo ingawa Mungu alinena na vizazi mahususi yeye alihakikisha kwamba vizazi vya wakati unaokuja mbele vikisoma neno la Mungu vinaelewa kwamba ukweli huo unapita mazingira na mipaka mahali ya wakati mafungu hayo ya Biblia yalipoandikwa. Kwenye swala la dhanio na utamaduni nitatolea mifano miwili. <coughs> Sisi kama Tanzania Union ukichukua Union yote ya Kusini na kule Kaskazini dhanio au utamaduni tunao kuhusu imani tumedengeneza mazingira fulani au ma, utamaduni ambao unaonekana kama ndio tafsiri ya sahihi ya mtu kuwa au muonekano wake kwa Mungu kama standard ambayo inakubalika kwa mfano katika utamaduni wetu huku 
wa, kama adventista wanawake kusuka kwa mfano wao waimba kwaya tuchukulie wana kwaya wana kwaya kusuka nywele au kuweka rasta au kuweka sio anaita dawa ni jambo ambalo linadhaniwa kwamba sio la kiroho lakini mimi nimebataka kuona kwenye division yetu tamaduni tofauti ukitoa ile division hii East in the Central Africa division na division zingine nchi kama Uganda mwanamke hawezi kuwa na standard pasipo kuweka rasta si tu kwamba ni mataifa hata kanisani na ni mwemba kwaya ukitoka hapo ukienda kwenye division zingine yani namna muonekano wa mshiriki alivyo ukiweka kwenye standard ya Tanzania utasema huyu unaweza ukafuta ushirika kanisa zima kwa hiyo niliposoma hapa ndio nikagundua kwamba kumbe dhaniyo letu na utamaduni wetu ni tofauti na vile ambavyo Mungu aliweka sisi tunaamini kwamba ukiwa katika hali hii ndio kwenye kiwango ambacho Biblia inakufasiri wewe kwamba umeonekana vizuri katika upande wa Mungu. Kumbe sio kwenye dara vijana ulimwenguni kuna 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 kiongozi mmoja kutoka Jamaika alipiga picha na kiongozi wetu wa General Conference wa vijana. Na ni master guide na alikuwa amevaa rasta na na rasta. Wa Jamaika wanaambiwa karibu kanisa zima wana rasta. Sasa ile picha ilipotokea kwenye grupu letu huku Tanzania tafsiri iliyotolewa ni kwamba hao watu si wa Mungu. Hii lesson nimenifungua na kuelewa vitu vingi kwamba mtazamo au tamaduni tulionao sio vile ambavyo tunavyoviona. Anasema hali yetu ya ukosefu wa hitaji letu la wokovu haikomei kwenye utamaduni mmoja. Neno la Mungu anasema yeye aliyakisha kwamba vizazi vya wakati wote unapokuja mbele vikisoma neno la Mungu vinaelewa kwamba ukweli huo unapita mazingira na mipaka mahalia wakati mafungu hayo ya Biblia yalipoandikwa kumbe roho mtakatifu ndiye mfasiri na mwenye kutoa kiwango ambacho ndicho chenye standard na sio dhaniyo la kibinadamu kama ambavyo tunafanya asante bwana asifiwe naomba niweke mwishoni sasa tumalize mambo ya msingi kabisa nashukuru kwa michango yenu nikianza na ili kulihitimisha vizuri Aliyetuumba ni huyu. Jamani twende pamoja. Aliyetuumba ni huyu. Tuko pamoja wa Kristo wenzangu. Baba yetu ni huyu. Na na utamaduni huu. Tuko pamoja. Tamaduni zetu tunazoziona ni tamaduni za dhambi. Tuko pamoja. Na kama ni wa Kristo, wasafiri wote wa kwenda mbinguni tunaunganishwa na maandiko matakatifu. Na hapa peke yake hapa peke yake ndipo kulipo na tamaduni ya kumuokoa mwanadamu na ninachohitaji kumalizia kusema ni kwamba japokuwa tuna tamaduni tofauti tofauti lakini sote tunaunganishwa na kamba moja ya mwokozi wetu Yesu Kristo la mwisho haya ya huku wanafanya hivi huku wanafanya hivi ninahitaji tu nikupe ushauri wa jumla Yohana 17 fungu la tatu na wakujue uzima wa milele ndio huu na wakujue wewe tuko pamoja wa Kristo wenzangu nahitaji utembee na hii unapotaka kuiga au kufanya jambo fulani swali ni moja hivi huyu Mungu wangu hii kitu anaikubali kulingana na maandiko tuko pamoja ninahitaji utembee na hiyo Mungu anakubali hii kulingana na neno lake Unapotaka kuangalia utamaduni katika muktadha huo. Lakini ninapohitimisha pia sisi wote tuna asili ya dhambi. Na kwa sababu ya asili tulionayo lazima fasiri zitakuwa tofauti tofauti. Lainisha mambo na weka pamoja. Mruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Ruhusu maandiko matakatifu yajifasiri yenyewe. Usiruhusu moyo wako kuwa mgumu. Lainisha moyo ukubali kusikia maelekezo ya Mungu. Lakini jambo la nne wa Ibrania moja fungu la sita pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani Mungu Biblia hii humu ndani ni imani ndio inayotuokoa Kwa Efeso inasemaje tunaokolewa kwa neema kwa njia ya nini ya imani hiyo haikutokana na nafsi zetu ni kipawa cha Mungu Mungu wetu wabariki Neno linafasiriwa kwa lengo la kutusaidia kufikia mwisho mzuri wa wokovu wetu
tusimame tuombe Na tunaposimama kuomba ni izidi kuatia moyo tu jambo moja. Msiwe na hofu. Bwana asifiwe. Yaani hiyo ninalia na hiyo nitalia mpaka mwisho wa dunia. Msiwe kama sokoni unadunda, kazini unadunda. Usiwe na hofu hata kanisani ukija wewe mwabudu Mungu kwa raha zote. Na msijenge hofu. Imani zetu zitaporomoka. Simama imara na Mungu. Siogope kufa kwa corona, ogopa kufa ukiwa dhambini. Hiyo ndiyo corona mbaya ambayo hata mbingu anasema maiti ya mcha Mungu ina faida kuliko maiti ya mwovu. Kufa na corona lakini ukiwa kwa Yesu Bwana asifiwe. Mungu wetu asante kwa asubuhi ya leo kwa neno lako. Asante kwa kutufundisha juu ya umuhimu wa Biblia na vile tunavyopaswa kuelewa muktadha ambao umeandikwa kwao. Wewe ndiye Mungu wetu na ndiye mumbaji ndiye mfasiri kwa sababu wewe ndiyo mwandishi. Tusaidie kila mmoja wetu kuelewa. Mapenzi yako yatimizwe kwa kila mmoja wetu asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Bwana ni mwema na wakati wote. Uh, habari ya Juma Zima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nasi kwa muda wa Juma Zima. Uh, mbele yetu tuna kipindi kifupi. Uh, na kipindi chetu kitajikita katika mambo ya afya. Kwa muda mfupi sana tutatumia dakika kama kumi paka tano kuelezana machache ambao tunaweza kujifunza. Na kabla sijaanza kutoa utangulizi ni wasi tuombe. Tuombe. Sante Mwenyezi Mungu Mtakatifu, tunakushukuru sana kwa sababu ya muda huu tunaoenda kwa ajili ya kipindi hiki tunaomboka pamoja nasi tulinde tuongoze kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Uh, kwanza tunawashukuru washi, washiriki wa kanisa kwa sababu mmekuwa mkiitikia kwa ukaribu na kwa ufuatiliaji wa hali ya juu mafundisho yanayotolewa katika maeneo mbalimbali mbali. kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa mapafu ambao unasababishwa na virusi vya corona. Tunawapongeza sana washiriki kwa namna ya pekee kwa sababu tumeendelea kuona watu wanaimarika katika kufata kanuni na taratibu. Jana nilikuwa napita mitaani kidogo muda wa jioni nikakutana na watu wengi wakiwa na shughulika na kufanya mazoezi nilifurahi sana kwa sababu ni vitu ambavyo tumekuwa tukiviimba lakini sasa watu naonekana wanaanza kupokea kwa mwitikio wa namna pekee lakini ugonjwa 
wa homa ya mapafu ambao unasababishwa na virusi vya corona umekuwa ukiimbwa sana kwa takribani ya miezi hii michache. Ugonjwa huu unaendelea kufanywa tafiti kila siku kunavyokucha tunapata taarifa mbalimbali. Mwanzoni tulikuwa na hatukuwa na taarifa kwamba ugonjwa wa mapafu huu unaosababishwa na virusi vya corona kwamba kirusi huyu anaweza kaleta shida katika uh, mambo ya mzunguko wa damu na hivi sasa tunazo taarifa ambazo hazina mashaka kwamba virusi hawa wanaweza kusababisha damu yako kuganda katika mzunguko wa damu na hii ndio ilikuwa ikisababisha vifo kwa watu wengi waliopoteza maisha kwa sababu uh, ilivyokuwa inatokea hali hiyo basi damu iliyogandia ilikuwa inasukumwa na kwenye mzunguko inapofika kwenye mapafu kwa sababu kwenye mapafu mishipa ya damu ni miambamba zaidi ilikuwa inaroji maeneo hayo na kuzuia mzunguko wa damu kuendelea na hivyo mtu ku, kupata shambulio uh, la mapafu la ghafla na kusababisha kifo chake. Kwa hiyo kila siku tunaendelea kupata taarifa mbalimbali. Leo tunataka tu tujifunze juu ya mambo machache hususan katika uh, matumizi ya maji haya tunayotumia katika kunawa tumekuwa tukisistizwa na mamlaka zinazosimamia na hata wataalamu wa afya wamekuwa kisistiza kwamba tu, tunachoweza kukifanya ambacho kiko kwenye uwezo wetu sisi kama binadamu ni kubadilisha tabia tabia tuizo kuwa tumezizoea ziwe za tofauti hususan tulizoea kushikana sasa hatushikani na naona ni wimbo ambao unaendelea kufanikiwa kila siku tulizoea kuingia maeneo tu bila kunawa na sasa tunasistizwa kunawa kila siku na nchi nyingi zimefaulu katika mambo haya zilizoboresha zaidi mambo ya tabia zimejikuta zinapunguza maambukizi kwa hali ya juu sasa nasi tukaona tuendelee kusistiza katika mambo hayo ya msingi kwa leo tutajaribu kujifunza kuonyesha namna sahihi ya mtu kunawa anavyoenda kwenye hayo mabomba yetu ya kunawa haya. Na wiki ijayo tutaanza kujifunza juu ya lishe tukihusianisha na ugonjwa huu wa corona. Sasa tunaye mtaalamu hapa ambaye atakuwa na anaonesha uh, namna ambavyo unavyofika kwenye bomba unapaswa ufanye nini? Karibu sana. Uh, kuna hatua kuna hatua za kunawa unawaji sio kitendo cha kawaida tu unachoenda kunawa na kuondoka sasa tutaonyesha hatua moja baada ya nyingine nasi nilikuwa nilikuwa nakumbushwa kwamba tungekuwa na maji lakini nafikiri tutaonyesha tu kwa sababu tunafahamu vitu tunavyovitumia uh, hatua ya kwanza unapofika kwenye bomba bomba yako ni kama hii hapa mic. Waweza sogea hapa. Bomba yako ni kama ile mic pale. Ina sehemu ya kukanyaga. Ina sehemu za kukanyaga inatoa maji, ina sehemu ya kukanyaga inatoa sabuni. Sasa bomba iko pale. Unafanya nini? Karibu. Asante bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Ya yeah, kwa kuongezea au kuendelea kwenye maelezo ambayo imekwisha tolewa ni hivi. Maji yako yako pale una na mimi napenda ni ashumu ili ni bomba. Liko mbele yangu na nataka ni nawe. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa utufanye inabidi uweke mikono yako yani unafika pale unakanyaga maji kwa sababu unanilea tu nila kukanyaga unakanyaga ukikanyaga unaweka mikono yako ina maana kwamba hivi viganja vya mikono vinafanya nini vinapokea yale maji yanayotiririka hiyo ndio hatua ya kwanza ikiwa na maana kwamba inabidi kwanza urowanishe nini mikono ukisha rowanisha mikono unakuja upande wa pili upande wa sabuni Unakanyaga pia ili sabuni iweze kutirika kwenye viganja vya mikono. Ukisha maliza kukanyaga hatua ya tatu inayofuata kwa kutumia viganja vyako kwa kutumia samani 
kwa kutumia viganja vyako itabidi ile sabuni yani usugue ili kutengeneza nini povu la kutosha tuko pamoja unasugua kutengeneza povu la kutosha na ukisha jiridhisha na povu ulilotengeneza hatua ya ile inayofuata unafanya hivi naomba unishike mai kwa sababu hatua ya kwanza na hisi na Atua ya nne umekwisha alowanisha na kutengeneza povu kwenye viganja vya mikono yako unachotakiwa kufanya unageuza nyuma kwa kutumia mkono mmoja yani hivi vidole vinaingiliana unasugua mara tano moja mbili tatu nne tano ukisha maliza unarudi upande wa huku mbele pia una vinaingiliana vidole unasugua moja mbili tatu nne tano ukisha maliza hiyo hatua unakuja unashika dole gumba pia unalisugua mara tano ukimaliza unabadilisha mkono mwingine unasugua dole gumba mara tano ukimaliza hapo unaenda hatua nyingine kwa kutumia hizi tips za vidole vidole vyako unasugua katikati ya kiganja cha mkono mwingine ukimaliza unabadi pia unasugua katikati ya kiganja mkono mwingine ukimaliza unaenda hatua nyingine kucha unasugua kwa namna hii mkono mmoja ukimaliza unabadilisha mkono mwingine ukimaliza unaenda hatua nyingine unasafisha hapa juu maana ulikuwa hujasafisha ukisafisha ukimaliza unaenda mkono mwingine pia unafanya nini unasafisha ukimaliza hapo unakuta umesha safisha kila sehemu ya mkono wako kwa hiyo unaweka unakanyaga tena maji tililika unanawa na mapovu yanashuka chini hapo utakuwa umemaliza kunawa na kama kuna uh, zile za kukaushia na zitaje kama kuna tishu yes unachukua tishu unakausha nini mkono Yaani usisugue bali weka tu kuondoa yale nini yale maji. Na kama hamna tishu unasubiria mkono fa nini ukauke. Hapo ndio utakuwa umenawa inavyotakiwa. Kanisa tumelewa hatua hizo. Sasa tunaanza moja moja. Hapa ndio tunaanza kurudia. Hatua ya kwanza amesema na sasa nitakuwa namtajia hapa anafanya na kanisa zima mtakuwa mnafanya na nitatoa muda hata wa sekunde kadhaa wote tuonyeshe huko hatua ya kwanza maji yako hapa unafanya nini tunakanyaga maji ukiwa umekinga mkono lengo ni kulowesha nini mikono hiyo ndio hatua ya kwanza mikono iloane sasa usianzie kwenye sabuni kuna vice versa hapa mtu anafika tu anapiga sabuni cha alafu ndio anaenda kwenye maji hiyo sio protocol hatua ya kwanza anaanza na maji mikono inaloa ya pili unaenda kwenye nini kwenye sabuni na sabuni hiyo ya kutosha sio tu povu mtu anakanyaga povu tu akishaona tayari amemaliza sabuni hiyo ya kwa nini ya kutosha hizo ndio hatua mbili za mwanzo loesha mikono weka sabuni Hatua ya tatu tunafanyaje? Tunasugua kiganja kutengeneza povu. Yaani kiganja kwa kiganja. Kiganja kwa nini? Kwa kiganja. Ili kutengeneza nini? Povu. Hiyo ni hatua ya tatu. Tumeipata vizuri wa shirika wa kanisa. Hatua nyingine ya nne Tunafanya nini? Tunafanya nini? Mwangalie mtala mwanapoelekeza. Kidore vidole vyako hivi vinaingia kwenye vidole vya mkono mwingine. Vinakuwa juu, yani kiganja kwa huku. Halafu utasugua mara ngapi? Mara tano. Hatua nyingine unafanya nini? Unavyofanya mkono mmoja, mkono mwingine utafanya hivyo hivyo, unabadilisha, si ndio? Hatua nyingine tunarudi ndani. Tulikuwa tunasugua kwa juu huku, sasa tumegeuka ndani kwenye vidole tena. 
na hapo utafanya hivyo mara ngapi mara tano baada ya hapo tunafanya nini kidole gumba unakisuguaje tunaona anavyoelekeza unakishika halafu unakuwa na unakisugua kwa kuzungusha nani mkono wako utafanya hivyo kwa mikono mingapi miwili hatua nyingine tunafanyaje unaona alipoweka nani yake mikono yake ukiwa una povu ukishaweka katikati hiyo hivi vidore vyako hivi vinasimama kwenye kiganja halafu utasugua kwenda mbele na nyuma utakavyosugua kama anavyofanya vile unakuwa unasafisha hapa katikati hatua nyingine unafanyaje mkono wa pili utafanya vile hatua nyingine hapo sasa ndio ambapo unaona watu wengi walikuwa hawaelewi kwenye kusugua hizi kucha una mikono yako yote miwili iko hivi unavyoenda kusugua unakunja kama hivi halafu ivaane halafu unavyosugua unasugua kwa ku move hivi au sugui kwa hivi una move kama unazungusha mkono wako umeelewana yani hiyo hautembezi mkono kwenda mbele na nyuma ila unazunguka mkono juu ya mwingine ili kusugua eneo la nyuma hili la vidore hatua nyingine mkono wa pili harika zalika hatua nyingine sasa umesugua maeneo ya kiganja vidole vyote vimesuguliwa sasa huku juu ambako ulikuwa hujapitisha ndio wakati ule ambao unaweza ka, ukasafisha kama anavyoelekeza baada ya hapo unaosha ukishaosha unakausha mikono sasa kuna aina za ukaushaji kuna aina za ukaushaji kuna wengine watumia zile za kwenda ukutani anatega anapulizwa lakini kwa sisi mazingira yetu labda ni tishu utatumia tishu yako na tishu lazima iwe kwenye maeneo ambayo yana usalama lakini kama hamna haja ya kutumia tishu unaweka mikono yako itakauka hizo ni hatua za kuosha mikono tumeelewana washiriki wa kanisa kwa katika kunao ukifuata hatua hizo unafikiria utatumia dakika ngapi au sekunde ngapi kwa mtu ambaye anaweza akafanya hesabu ya haraka eti adriano mzee <laughs> <laughs> ni dakika au ni sekunde? <laughs> dakika ishirini nyingi. <laughs> eh? Basi umejitahidi sana waweza kukata hata dakika nzima. Na inaweza kaenda hata na nusu kama unanao hauna haraka na hauna pressure. Unawaji wa namna hii ndio unawaji sahihi. Kuna unawaji ambao tunanao tunaenda kujipaka. Yaani haunawi unajipaka na kama una sanitizer baada ya kukauka mikono yako ndio wakati unaweza kai apply unaruhusiwa kwa hiyo huu ndio unawaji sahihi tunafundisha haya ili tufanye kwa uhalisia yani tunafundisha hiki kunawa hivi sio kwamba tuna demonstrate tu kwa ajili ya matumizi ya shule sio ya nini tunajifunza uhalisia tulionao maji tunayo mabomba ya kunawa tunayo na sisi ndio wanawaji kwa hiyo tunategemea unawaji wetu utabadilika. Ni kama tulivyofundisha wiki iliyopita habari ya mask. Sitegemei mtu ni muone amevalia mask chini ya, ya pua zake. Hii ni kujicontaminate mwenyewe. Au mask imepandishwa juu, imewekwa huku. Yaani matendo haya ndio yanachochea mtu upate maambukizi kirahisi. Kwa, kwa sababu ukinawa kimakosa utaamini umenawa na utakuwa comfortable na kufanya mambo yako kwa uhuru. Kumbe hujanawa sasa tuanze kunao kwa mfumo huo ndio maana hata mabomba yetu hayo yako nadhani yako mawili yanatutosha tunawe kwa mfumo huo na iwe tabia yetu kunawa hivyo Mungu awabariki sana na wiki kesho tutajifunza juu ya habari ya vyakula na kuhusianisha na swala zima la ugonjwa wa corona tutaanza session za vyakula tujifunze kula inawezekana tunavyo vyakula hatujikula mzee ulikuwa umenyosha na muda wangu nilipewa dakika tano. basi hebu sema kitu
Mm. Utaratibu tunashauri tunashauri kwamba mabomba yetu yasiyo yale ya kushika mara kwa mara. Sasa watu hawana uwezo wa kununua vile ambavyo si vya kushika kama tulivyonunua kama kanisa. Angalau ukiona nao lifungue bomba lako litiririke yani unapofungua bomba lako lifungue liache loesha mikono loesha sabuni na wafata hatua zote mpaka mwisho maji yakiwa yanaendelea kutiririka sio katikati ya wakati wa kunao nalifunga tena afu ndio nafungua liache lilitiririke mwanzo mwisho unavonawa ukimaliza kwenye ile hatua ya kwenda kukausha mikono yako umeichukua tishu yako ichukue tishu nenda kwenye eneo la kufungia bomba lifunge na tishu yako halafu tishu itupe chukua tishu nyingine jisafishe ondoka utakuwa umenao sahi nadhani tumeelewana Mungu awabariki sana tusimame tuombe tuombe baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri chumbi nguni tunasema asante Mungu kwa wema na ulinzi wako Asante kwa muda huu ambapo umeweza kuwa pamoja nazi hata kwa hiki kidogo tuweza kujifunza na watumishi wako na watu wako tunaomba ukapate kutusaidia maana pamoja na yote tunaamini uponyaji pekee na kinga pekee inapatikana kwako kwa pamoja nazi katika masaa matakatifu ya sabato ya leo utulinde na kutuongoza na kutulisha chakula cha kiroho kwani tumeomba katika jina la Yesu amen Tusimame Wimbo namba 12 Wane Baba yetu na Mungu wetu mfalme Baba Bwana wetu Yesu Kristo Asubuhi hii njema wana na binti zako katika wakati mgumu kabisa kabisa katika maisha yetu tumechagua kukimbilia wewe na kusihi kwa namna pekee umtembelee kila mmoja wa wana na binti zako waliosimama mahali hapa naomba yote kwa jina la Yesu Kristo amina
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tunafurahi kuwa mbele za Bwana asubuhi ya leo? Jina la Bwana lipewe sifa. Napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha wageni kwa wenyeji katika ibada ya leo. Na ni kwa neema ya Mungu sote tumefika mahali hapa. Kwa sababu hiyo pia niombe kuwa tambua wageni ambao wameabudu nasi kwa mara ya kwanza katika kanisa hili la Adventista wa Sabato Kizota tafadhali popote mlipo muweze kusimama ili tuweze kuwatambua na kuwakaribisha kwa sababu ni furaha kuwa na wageni pia popote pale mlipo wapendwa tafadhalini tunaomba msimame Uh, yuko ndugu pale kwa sababu yuko peke yake tunaomba anyoshe mkono maana wengine wako mbali hawajamtambua kaka hapa tumpungie jamani kwa mwingine yuko upande wangu wa kushoto yuko kule nyuma asante tafadhali mkae Nitumie fursa hii pia kutoa utambulisho kwa wale watakao hudumu asubuhi ya leo Muhutubu wetu yeye anaitwa Joel Justin mtamuona katika dakika chache zinazokuja Mimi niliyesimama hapa mbele yenu ni Alexander Mwita mtumishi wenu pia lakini pia pamoja nami yupo Christian Kaleme yeye atatuletea fungu kuu na ombi tafadhali simame upa. na mtumishi mwingine yeye anaitwa Juliana Motura yeye atakuwa na sehemu katika Somo la sadaka pamoja na ombi la sadaka. Karibu wapungie wasi. Pamoja nasi tumeambatana na Mashemasi Rebecca Bramweli. Tafadhali usimame wapungie wasi. Lakini pia yuko Shemasi mwingine bwana Masunga. watakao hudumu wakati wa nyimbo sadaka ni Judith Minifi tafadhali usimame pale ulipo uwapungie mikono washiriki wenzako na wakati wa hotuba kuu atakuwa Amina Mbwambo tafadhali uwapungie mkono Bwana Yesu asifiwe. Matangazo ya kanisa. Washiriki wote tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na kirusi cha corona. Miongoni mwa tahadhari hizo ni kuhakikisha tunanawa kwa sabuni kama ambavyo mtumishi ametoka hapa kuelezea lakini pia tutumie vitakasa mikono sanitizers jambo jingine tuvae barakoa wengi wetu naona bado injili haijatufikia habari ya kuvaa barakoa tafadhali sana tusipuuze jambo jingine ni kuhakikisha tunakula vyakula vinavyoimarisha kinga za mwili na hivi ni vile ambavyo havitokani na viwanda zaidi ni vile vinavyotokana na asili tulivyopewa katika bustani ya Eden 
tangazo jingine kutakuwa na kikao cha baraza la kanisa kesho saa moja na nusu asubuhi wajumbe tunakumbushwa kuwahi tangazo la nne kanisa liko katika hatua za kukamilisha utaratibu wa mfumo wa utoaji wa zaka na sadaka zetu kwa njia ya za simu na benki tuombe mpango huu ufanikiwe tangazo la tano tunawashukuru washiriki ambao wameanza kutoa fedha za sadaka maalum kwa ajili ya mipango ya kanisa aidha tunawakumbusha washiriki kuendelea kutoa kwa mpango ya kanisa kwani mipango ya kanisa inategemea maombi na utoaji wetu mpango ulio mbele yetu kwa sasa ni ujenzi wa kanisa la watoto tangazo la sita ibada zetu za sabato ni tangazo linalorudiwa hii zinaanza saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana na zitakuwa mbashara katika YouTube channel ya Savip TV Media hivyo mlioko nyumbani unganeni nasi katika ibada tangazo la saba washiriki walioahidi vitabu katika siku ya uchapaji wanaombwa kutimiza ahadi zao ili ziwasilishwe CTF kwa ajili ya effort tangazo la nane washiriki mnajulishwa vitabu vya masomo ya kesha vimewasili mnaombwa kumuona mwinjilisti Adaki Bahati mwinjilisti huko wapi huyo kijana hapo tafadhali tuzingatie kununua vitabu hivi kwa sababu msisitizo mkubwa ni kuimarisha ibada za nyumbani makanisa yetu madogo yalioko nyumbani tangazo la tisa tuna wakumbusha kila mmoja kununua kitabu cha utume wahudumu Juma Lijalo mzee wa zamu ni mzee Gideon J Muganda mzee tafadhali usimame wapate kukuona ni huyu hapa Muhubiri atakuwa ni mtumishi Stefano Musa Mugogo Fungu kuu litaletwa kwetu na Ana Manzi Sadaka Joseph Sayo mwenyekiti atakuwa ni mzee wa kanisa Gideon Mganda Washemasi wazamu Jefta Elfazi Scholastica Richard Priska Kwayo Joseph Sayo Shemasi mkuu ni ridi azaliwa darasa la zamu kwa ajili ya usafi wa kanisa Juma Lijalo ni darasa la Bethania Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Amen Karibuni kwa ibada Sabato njema. Basi niazime masikio tuweze kusikiliza nen fungu kuu. Fungu kuu linatoka katika kitabu cha mwanzo mbili kumi na moja Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, "Ibrahimu, Ibrahimu." Naye akasema, "Mimi hapa." Bwana Yesu asifiwe ni wakaribishe kwa ajili ya wimbo tuweze kusimama tuimbe wimbo namba na moja baba anilinda karibu mtu wa wimbo
magote ya sujudo <coughs> tuombe asante yesu asante baba kwa uzima na afya jema ulio tujalia hatuna la kushukuru zaidi baba unajua wewe ni mwema baba wakati huu ambao tunakwenda kuianza ibada hii ibada kuu baba mbariki mutubu wetu wa siku ya leo yale atakayosema baba yasiwe kutoka kinywani mwake lakini baba ukaonekana uwepo wako na atakayosema basi uwe umesema wewe baba tufundishe jinsi ya kuishi baba pia tunaombea ndugu zetu jamaa zetu walioko majumbani pa hajaunganika katika ibada hii baba huko waliko basi wengine wanatufuatilia nao baba 
wafatiliwe wafatiwe wakiwa katika uh, imani hii baba na vile vile walite wagonjwa mbalimbali na wauguzi ambao wanahudumia huko wagange waponye walinde ili tuweze kujumuika nasi katika siku zijazo katika jina la Mwenyezi Kristo tukiomba na kushukuru amina Bwana Yesu asifiwe. Tusikilize somo la sadaka lenye kitu kinachosema mikono ya Mungu. Nasema baada ya tufani sikuhitaji kwenda nyumbani. Haya ni maneno ya Glormar ambaye alipoteza nyumba yake na hisi ya thamani baada ya dhuluma kuangamiza. Zawadi yako kwa ajili ya sadaka ya msaada kwa ajili ya mahafa na njaa leo itawasaidia watu kama Glormar na familia yake katika katika nchi ulimwenguni kote kupitia adra wakala wa wadivetista wa, 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 wa sabato ms, wa msaada wa maendeleo ikifanyika katika ikifanya, ikifanya kazi katika katika zaidi ya nchi 130 adra ni mkono wa msaada wa kanisa wa adventista wa sabato kupitia mchango wako wapeleka haki huruma na upendo kwa wale wenye mahitaji kupitia kwa maendeleo ya jamii na mwitikio wa maafa. Mwaka uliopita watu waliunga mkono Adra wakitakia wakitikia dharura 400 ulimwenguni na sehemu ya sadaka leo ita, itasafiri kote ulimwenguni kuafikia watu wengi zaidi hasa wakati unapokuwa wahitaji kabisa. Wito Leo unaweza kufanya zaidi ya kushiriki fedha zako, unaweza kumheshimu Mungu kwa kushiriki kwa kushiriki wokovu, ulinzi na tumaini kusika kwako ni muhimu sana. Ukalimu wako unaweza kutumiwa na Mungu kujaza matumbo yaliyo wazi na kutoa faraja kwa wale ambao wapipoteza kila kitu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu naishi mahali pa jumbi nguni. Tunasema asante kwa ajili ya masaa haya umekuwa pamoja nasi umetulinda umetutunza tunakuja mbele zako kwa ajili ya kukutolea sadaka na zaka zetu baba tunaomba ukatubariki tunapoenda kutoa bariki kila mmoja wetu tunapoenda kutolea Yesu naomba ukae pamoja nasi tunaomba utukupitie mwanao mpendwa Yesu amen tunamkaribisha mwanjilisti Judith kwa ajili ya wimbo Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakuwa tunatoa matoleo basi nitakuwa ninaimba. Sikiliza nikwambie utulie nikueleze nongoneza sipayuke hauba Yo, I 
Sita ni Yesu Usikate tama Usikate tama Unapendwa Usikate tama Usikate tama Unapendwa Sala zako na kilio zimefika jumbinguni utulie usubiri habari jema habari jema sala zako na kilio vimefika jumbinguni utulie usubiri habari jema habari jema unapendwa sana huko juu Usikate tama Usikate tama Unapendwa Usikate tama Usikate tama Unapendwa Unapendwa sana huko juu Tena wa na kujali hivyo ulivyo akuita ni Yesu usikate tama usikate tama unapendwa usikate tama usikate tama Unapendwa Amina karibu Shetani huni winda tangu nimekuwa Mkristo nimetangaza vita tangu nimuamini mokozi shetani huni winda napigana vita vya imani kati ya mema na mabaya nguzo kuu yangu ni Yesu hakika mimi nitashinda sitojali watu wasemacho sitojali watu wanenacho ninamuangalia Yesu yeye ndiye ngome yangu tangu nimeianza safari shetani huni winda Uniwekea vikwazo vingi nikatishe safari tangu nimeianza safari shetani huni winda Uniwekea vikwazo vingi nikatishe safari napigana vita vya imani 
kati ya mema na mabaya nguzo kuu yangu ni Yesu hakika mimi nitashinda sitojali watu wase macho sitojali watu wane nacho ninamuangalia Yesu yeye ndiye ngome yangu napigana vita vya imani kati ya mema na mabaya nguzo kuu yangu ni Yesu hakika mimi nitashinda sitojali watu wase macho sitojali watu wane nacho ninamuangalia Yesu yeye ndiye ngome yangu nikiwa na Yesu nitashinda nitamshinda movu atanipigania atanilinda ili niweze shinda nikiwa na Yesu nitashinda nitamshinda movu atanipigania atanilinda ili niweze shinda he napigana vita vya imani kati ya mema na mabaya nguzo kuu yangu ni Yesu hakika mimi nitashinda sitojali watu wase macho sitojali watu wane nacho ninamuangalia Yesu yeye ndiye ngome yangu napigana vita vya imani kati ya mema na mabaya nguzo kuu yangu ni Yesu hakika mimi nitashinda sitojali watu wase macho sitojali watu wane nacho ninamuangalia Yesu yeye ndiye ngome yangu napigana vita vya imani kati ya mema na mabaya nguzo kuu yangu ni Yesu hakika mimi nitashinda sitojali watu wase macho sitojali watu wane nacho ninamuangalia Yesu yeye ndiye ngome yangu Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa na jaribu kuangalia kama program zote zinazonitangulia zitaniachia angalau dakika tano lakini utafikiri watu walikuwa wamepimiwa. Yaani ule muda uliokadiriwa saa tano na dakika 30 ndipo mwimbaji anamaliza kuimba hii yote ni katika kumtukuza Mungu na kulinua jina lake. Haleluya. Wangapi wanadiriki kuwa na furaha hata katika wakati mgumu huu wa corona. Punga mkono. Haleluya. Naam, huo ni ushahidi mkubwa kwamba tunayo imani kubwa kwa Mungu wetu, Mungu atutegemezae. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ah, wapendwa, tuko na muda mfupi sana nilopewa na viongozi wangu la nitajitahidi kadri nitakavyojaliwa kufupisha ili tuweze kumaliza ndani ya wakati ambao tumepewa. Ah msomaji wa fungu kuu alituelekeza katika kitabu cha mwanzo sura ya 22 fungu la 11 lakini mimi ni kuombe. Ni kuombe hata kama sio hapa lakini kiwezekana hapa hapa usome Biblia yako kitabu cha mwanzo sura ya 22 kuanzia fungu la kwanza mpaka fungu la 13 mimi sitayasoma yote kwa sababu tayari muda sio rafiki sana nitaomba tusome kwa pamoja fungu la 11 mpaka fungu la 13 kitabu cha mwanzo ukifika tutajulishana kitabu cha mwanzo sura ya 22 fungu lile la 11 mpaka fungu la 13 Biblia yangu naamini na kwako inasema hivi ndipo Bwana ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema Ibrahim Ibrahim 
naye akasema mimi hapa akasema usimnyeshe kijana mkono wako wala usimtendee neno kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu iwapo hukunizuilia mwanao mwanao wa pekee Mungu anamwambia Ibrahim ninajua sasa unamcha Mungu iwapo hukunizuilia mwanao mwanao wa pekee na fungu letu la mwisho Ibrahim akainua mkono wake akaangalia na tazama kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka basi Ibrahim akaenda akamtoa huyo kondoo akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae haleluya naam somo letu la leo litakuwa na kichwa kinachosema dum kusikiliza sauti ya Bwana dum kusikiliza sauti ya Bwana najua wengine wako kwenye barakoa wengine hawako kwenye barakoa lakini waweza tu kumgeukia mwenzako lakini umaintain ile kanuni ya mita moja umwambie adum kusikiliza sauti ya Bwana hebu tufanye haleluya mgeukie na upande mwingine mwambie dum kusikiliza sauti ya Bwana Asante. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme, kama unavyoliona kundi hili la wana na binti zako ambao kwa unyenyekevu kwa kicho na kukutii, wamekubali kuja kuungana kwa pamoja kukuabudu Mungu wetu unayestahili ibada yetu. Na kusihi uwe pamoja na kila mmoja wa wana na binti zako hawa. Imani yao hii kubwa kwako iendelee kudumu na kuimarika. Asante Mungu wetu kwa sababu naamini uko miongoni mwetu mahali hapa. Basi roho wako mwema atusaidie kuyatafakari maandiko haya. Tunaomba kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Basi ni kama nilivyosema unaweza kuanza na fungu la kwanza la kitabu cha mwanzo sura 22. Uh, utakapofika pale Biblia yako ya Kiswahili inasema Mungu akamjaribu Ibrahim. Ah bahati mbaya kidogo Kiswahili kinapungukiwa msamiati fulani hivi kwa sababu neno kumjaribu lilotumika hapo unaweza ukalifananisha na neno shetani akamjaribu Yesu lakini kwa Kiingereza ni maneno mawili tofauti. Neno la kumjaribu shetani alipomjaribu Yesu ilikuwa ni temptation. Lakini neno hili lilotumika hapa Ye, uh, mungu kumjaribu Ibrahim ilikuwa ni test. Kwa unaweza kuona tofauti. Kwa Kiswahili yote anasema Mungu akamjaribu Mungu akamjaribu Ibrahim, kule shetani akamjaribu Yesu. Lakini kwa Kiingereza yana tofauti. Moja ni test na nyingine ni temptation. Kwa hiyo ninaomba tunaposoma fungu hili tujue kwamba alichojaribiwa Ibrahim ilikuwa ni test sio temptation. Na ukichunguza visa vingi katika Biblia utakuta Mungu akiwapa testi watu wake. Wafuasi wake waaminifu wamekuwa akipewa mitihani na mitihani na mitihani. Na mitihani kwa kweli sio jambo la mazoea, watu wengi wanakuwa na homa wanapokutana na mitihani. Nimejaribu kuona tu mtihani huu wa korona na barakoa. Unavaa barakoa baada ya nusu saa unasahau kama umevaa barakoa, unatema mate unashangaa na yanatokea yana hapa kidevuni ni mtihani watu jazoea umevaa barakoa unapiga chafya inabaki mle mle kwenye barakoa ni mtihani ni mtihani hebu fikiria tu mwafrika kumwambia a keep distance ya mita moja kwa mwenzake ni mtihani ni mtihani ninakumbuka nilipokuwa chuoni semesta ya kwanza mtihani wa kwanza kabisa tulikuwa tunasoma na watu wazima kidogo sasa kwa kuogopa mitiani tukawa na mikakati ya nje ya chumba cha mtihani. Walimu nao simamia wanafunzi ya kina Adriano unaweza uka, uka, ukanielewa. Wale watu wazima kwa kuogopa mitiani waka wakaweka mbinu. Kulikuwa na mmoja ni bingwa wa kutengeneza vibomu. Akianza kuandika unaweza kukuta karatasi moja ya A4 ameandika nusu ya kitabu kwenye hiyo karatasi. 
maandishi madogo madogo sasa akawadanganya danganya na wale watu wazima wengine wakaandika akawaandikia vile vitu akawapa alafu siku ya mtihani ilipofika hatukujua kwa kweli utamaduni wa chuo kwa sababu ndio ulikuwa mtihani wetu wa kwanza tunaingia kwenye chumba cha mtihani tunakuta wasimamizi ni wanne alafu mmoja kati ya wenzetu a, alipokaa na msimamizi akakaa pale alafu msimamizi mwingine akakaa mgongoni muogope sana msimamizi anayekaa mgongoni kwako kwa sababu hujui ameangalia wapi. Halafu msimamizi mwingine akaja akakaa karibu na mimi nilipo. Of course mimi sikuwa kwenye huo mpango. Yes, sijioshi lakini sikuwa kwenye huo mpango. Ingawaje na mimi nilikuwa kwenye mpango mwingine. Nilikuwa nimepangwa strategically. Joeli wewe utakaa mahali fulani. Please ukisikia tu dawati lako ninaligusa. Fanya kitu. Tukakaa lakini tulivyoingia Unakuta anayefanya certificate amekaa hapa, anayefanya diploma amekaa hapa, anayefanya shahada amekaa hapa, anayefanya shahada ya pili amekaa hapa. Kwa hiyo huwezi kumuuliza aliyeko pembeni yako. Hali ya hewa ikawa ngumu mno kwenye kile chumba. Bahati mbaya kabisa mmoja kule nyuma karatasi yake ile ya kibomu ikadondoka halafu mbele ya msimamizi. Yule bwana alichokifanya alisimama kama anaenda uwani hakurudi Hivi unaniambia unanielewa hakurudi chuoni Ikawa ndo imetoka Yule bingwa wa kuandikia wenzake kwa sababu na yeye alikaliwa pale pale alipo msimamizi amekaa Yule bwana alifeli hakurudi chuoni pia Mtihani ni mtihani Biblia inasema Mungu hebu fikiria mtihani wa mwanadamu unakuwa mgumu kiasi hicho sasa Biblia inasema Mungu anampa mtihani Ibrahim. Hebu fikiria kama mtihani wa mwanadamu unatutoa jasho. Mungu anachagua kumpa mtihani Ibrahim. Alafu kitu kingine cha kushangaza katika hili fungu ni kwamba Mungu anatoa mtihani katika muda ambao sio sahihi. Ngoja nikwambie kitu. Ukisoma Biblia utagundua kwamba Ibrahim alikuwa tayari amepewa promotion. Aliambiwa nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Alishapewa tayari ile promotion ya kufanywa kuwa baba wa mataifa. Halafu ndipo mtihani unakuja. Kwa sababu kwa kawaida mitihani inapokuja inatuandaa kwa ajili ya promotion. Ndivyo mifumo ya kidunia ilivyo. Unapewa mtihani kabla haujavuka darasa ili upimwe kama una uwezo wa kuingia mwaka mwingine. Sasa Ibrahim kapewa mtihani baada ya kuwa promoted. Tayari ameshapewa yule mtoto wa ahadi. Mimi na ningefikiri kwa akili yangu kwamba Mungu angempa mtihani Ibrahim kabla hajampa mtoto wa ahadi. Lakini anampa mtoto kwanza, halafu mtihani unafuata. Nikana jiuliza, vipi kama Ibrahim angefeli mtihani? Kama jaribio alilopewa angefeli? Nini kingetokea kwa sababu tayari ameshakuwa promoted. Hebu jaribu kupata picha. Umepandishwa cheo kazini, halafu wanakwambia tunakupa sasa mtihani ili tuone kama utaendelea na hiki cheo. Si bora ungeomba uanze na mtihani ili uamue kama utaingia kwenye hicho cheo au usiingie kwenye hicho cheo. Lakini habari njema ni kwamba Mungu amekuwa akiwa promote watu wake kabla hajaonesha sifa. Kabla hajaonyesha kustahili Umeshawahi kujiuliza kwamba kama Mungu angetaka tu qualify kwanza ndipo atupromote tusingekuwa na mshiriki hapa kanisani. Umeshawahi kujiuliza kwamba kama Mungu angetaka kwanza tutimize masharti fulani, tutimize vigezo fulani, hata anayehubiri hapa asingekuwa amesimama. Ndio principle ya Mungu. Ametufanya kuwa wana wake. Tuna sifa, tunaitwa watakatifu wa Mungu, lakini ukijiuliza vizuri Nani amekolify kuwa mtakatifu hapa? Kumbe Mungu wakati anampromoti Ibrahim, alijua akimchunguza aone kama Ibrahim ana sifa, inawezekana asizikute, akaamua kumpromoti kama ambavyo amekupa fursa wewe leo, amekupa fursa ya kufanyika mwana wa Mungu katika kipindi ambacho ulikuwa ustahili. Leo unaitwa mwana wa ufalme, mwana wa Mungu. Mwizraeli wa kiroho kabla hujakolify kuwa na hiyo sifa 
kama Mungu angetaka kila mmoja amiti vigezo hivyo ndipo ampe hiyo promotion tusinge kuwa na baraza la kanisa maana baraza la kanisa ni mkusanyiko tu wa watu ambao wamepewa neema na Mungu sio kwamba ni kusanyiko la watakatifu kupita wengine ni kwamba Mungu anatupa promotions mahali ambapo tulikuwa bado hatujastahili ndicho alichokifanya kwa Ibrahim alitanguliza kumpa promotion kwanza halafu ndipo anakuja kumletea mtihani Ibrahim akiwa katika maombi sijui ilikuwa sebleni sijui ilikuwa chumbani sijui ilikuwa mahali gani lakini akiwa katika maombi anamuomba Mungu wake anazungumza na Mungu wake ndipo anaisikia hii sauti ya Mungu Mungu akiita kama tulivyosikia uh, anasema Ibrahim Ibrahim Sina hakika Ibrahim alikuwa katika chumba gani lakini nilicho na hakika nacho ni kwamba Ibrahim hakuwa na mke wake pale Na unaweza kawa unafikiria kama mimi lakini kama haufikiri kama nilivyofikiria mimi unaweza kujiuliza kwa nini hatajwi sara katika haya mazungumzo Inawezekana timing ya Mungu ilikuwa ni kumkuta Ibrahim akiwa hana sara ili kufupisha mjadala maana unafahamu akina mama na watoto ombi la Mungu kwa Ibrahim kumtoa Isaka sadaka lingeweza kukutana pingamizi kutoka kwa Sara lakini Biblia imenyamaza kimya haijatumbia Sara alikuwa mahali gani Ibrahim akiwa katika maombi Mungu anakuja anasikia sauti Ibrahim ikimuita kama anaielewa vile ile sauti lakini akiendelea kusikiliza kama hauelewi vile ule ujumbe Sikiliza Ibrahim alikuwa anamfahamu Mungu vizuri Ibrahim alikuwa na mahusiano na Mungu ya karibu kiasi ambacho kama Mungu angegonga mlango Ibrahim angeweza kutofautisha aliyegonga mlango ni Mungu aliyegonga aliyetembea kuingia chumbani ni Mungu Ibrahim alimfahamu Mungu vizuri kutokana na namna ambavyo wamesafiri pamoja lakini sauti sauti inayotoka kama anaitambua vile sauti ya Mungu lakini ujumbe ulio kwenye ile sauti unampa wasiwasi kidogo Ibrahim inawezekanaje huu ujumbe ukawa Mungu niliyesafiri naye miaka yote lakini Mungu anasistiza anasistiza anamwambia Ibrahim Ibrahim ninaomba umchukue mwanao uende katika nchi ya Moria kule ambako nitakuelekeza ukanitolee mwanao sadaka tena sadaka ya kuteketeza halafu Mungu kuonyesha anamaanisha anachokisema akawa specific najua una watoto wawili una yule uliyejitengenezea mwenyewe na una yule niliyekupa mimi kwa ahadi yangu sitaki uliyemtengeneza mwenyewe ninataka yule niliyekuahidi mimi Isaac mwanao mpenzi mtiani ulikuwa ni mgumu sana wangapi wanaungana na mimi kusema wangefeli ule mtiani baada tu ya kusoma swali nyosha mkono Yes, hujanielewa. Lakini pia ninajua kwa nini hujanielewa. Ninajua kwa nini hujanielewa. Siku moja nilisema hapa kwamba tunapata shida sana tunaposoma maandiko matakatifu kwa sababu ya hindsight bias. Tunasoma tunaanza kukisoma kisa kinasema Mungu akamjaribu. Kwa unaanza unajua lile lilikuwa jaribu tu. Halafu kwa sababu uliimba utotoni jinsi alivyoshinda ulisimuliwa utotoni jinsi ilivyokuwa unajua hata kisa kilivyokwisha na ndio maana unajitia ujasiri wa kusema ungeufaulu ule mtiani Wajani kuambia kitu mtoto umeomba upewe kwa zaidi ya miaka hamsini. Mungu amekwambia huyu mtoto atakuwa chimbuko la uzao wa taifa la wanichao mimi kupitia huyu nitakufanya kuwa baba wa mataifa Halafu unaisikia sauti ya huyo huyo aliyekuahidi hayo hayo anakwambia ninamuomba huyo mtoto ukantolee sadaka ya kuteketezwa. Ndio maana nikasema hujanielewa. Ule mtihani na kuhakikishia. Ile unasoma swali tu. 
umeshafeli ungefanya kama yule rafiki yangu aliyeangusha karatasi mbele ya msimamizi ungeondoka moja kwa moja lakini kwa sababu ya hindsight bias kwamba kisa tayari unakijua kinakwenda kuishaje unakichukulia ni chepesi sana halafu Ibrahim akiwa anaitambua sauti kwamba sauti ni ya Mungu sina shaka ila ujumbe sio wa Mungu kujanelewa hoja nikurudishe tena kabla Mungu hajaanza kusafiri na Ibrahim Ibrahim alikuwa anaishi Mesopotamia alikuwa anaishi katika taifa ambalo lilikuwa la washenzi anaishi katika taifa ambalo wanaabudu miungu na kawaida ya wale watu ilikuwa ni kutoa kafara watoto wao kwa miungu sasa nafikiri unaweza sasa kuona jinsi ambavyo Ibrahim alikuwa na kila sababu ya kuchanganyikiwa kwamba ametoka katika utamaduni ambao watu wanatoa kafara watoto wao kwa miungu yuko na Mungu mwingine halafu huyo Mungu anamwambia ninaomba usafiri kwenda mahali fulani ukanitolee kafara mtoto wako mpendwa mimi binafsi ingekuwa rahisi kabisa kuhisi kwamba huenda miungu imefeki sauti ya Mungu maana inawezekanaje Mungu aliyenitoa kwenye ushenzi anirudishe kwenye ushenzi si ndivyo ilivyokuwa tafsiri nyepesi inawezekanaje Mungu aliyenitoa kwenye upagani ananiomba kurudi kwenye upagani tumezunguka naye miaka zaidi ya hamsini. halafu leo ananiambia nirudi kula alikontoa ilikuwa alikuwa na kila sababu Ibrahim ya kuamini ile sauti haikuwa ya Mungu lakini ajabu ndani ya maajabu Ibrahim Biblia nasema akasogea akaanza kupaki si kama unanielewa akasogea akaanza kupaki akakusanya vitu vinavyotakiwa halafu akaenda akawaamsha vijana wawili miongoni wa mamia ya wafanyakazi wake akawaambia jiandaeni tunasafiri Ibrahim alikuwa mtu wa ajabu sana Ibrahim alikuwa wa ajabu sana Sauti anaielewa ujumbe hauelewi lakini kwa sababu tu ameielewa sauti anapaki vitu vinavyotakiwa anawaamsha vijana halafu anamwamsha na kijana mdogo Isaka safari ianze kwenda mahali ambapo Mungu amesema nitakwambia kwa maana nikasema hapa yule mama alikuwa hajahusishwa. Sitaki kusema kuna mipango mingine tusihusisha akina mama lakini kwa bondi iliyopo kati ya akina mama na watoto kuna logic ya kutokumuhusisha mama. Safari hii singeanza. Biblia nasema Ibrahim akawaamsha wale vijana. Anajua anakwenda kukabiliana na mtiani ambao ni mgumu lakini anaamua kwenda wapo wanaonisikiliza wengine sio watu wa imani hii karibuni tuendelee kusikilizana lakini nataka nikwambie kitu ni rahisi sana kukisoma hiki kisa ukafikiri ni rahisi hata ungevaa viatu vya Ibrahimu kufanya lakini nikwambie ipo mitiani miepesi sana sana wakati Mungu anataka kufanya tu character adjustment kwenye kwenye maisha yako anataka tu kukubadilisha kitu fulani kwenye maisha yako anakuletea mtiani kepesi sana labda tuka ugonjwa ghafla kuku weupe mtaani wanaanza kupotelea kwa mganga umefeli kamtiani tu kadogo kazini wanakususpendi kwa kipindi fulani unakimbia kwa mganga Ibrahim baada ya kukabiliwa na swali gumu la mtiani hajaanza kufanya mtiani akaanza kupaki vifaa atakavyovitumia kujibu mtiani halafu safari ikaanza Mle safarini naona makundi ya watu watatu wale vijana wawili kundi moja ni company tu lakini ninamuona yule kijana hajui kwamba 
ile safari inakwenda kuhitimisha maisha yake. Alafu yupo Ibrahim anayejua hii safari inakwenda kuhitimisha maisha ya mwanangu. Ni mara ngapi umejikuta katika situation upo lakini hujui kuna jambo baya linakwenda kukutokea ila uko kwenye company ya watu wao wanajua kuna baya litakwenda kukutokea hawakwambii halafu kwa uti unaongozana nao check around ile cycle of influence wale watu wanaokuzunguka yawezekana kuna watu wanajua vitu fulani vibaya vitakavyokuja kukutokea lakini hawawezi kukwambia na wewe kwa sababu ya kuamini sana upo kimya unaongozana nao halafu baadaye unakuja kushangaa fulani ulijua hili ndicho kilichokuwa kinamtokea Isaka anaongozana na babake mguu kwa mguu hajui kama baba moyoni anapanga kumuua mtoto kwa sababu anatii sauti ya Mungu Ibrahim akasonga mbele Ibrahim akasonga mbele akafika mahali ambapo Mungu alimwambia wewe anza safari mbele ya safari nitakuelekeza alipofika mahali ambapo Mungu alikusudia Biblia inasema ni baada ya siku tatu anafika pale baada ya hizo siku tatu halafu anawageukia wale vijana anawaambia ninyi bakini hapa na punda halafu mimi na kijana tunakwea mlima tukaabudu halafu tutarudi kuna mambo mawili hapa naomba ni kupeleka haraka haraka la kwanza sisi wawili kubaki na punda it's unbecoming tumesafiri na wewe siku tatu halafu siku ya mwisho unatuambia tubaki na punda halafu wewe na mwanao uende yani maana yake ni kwamba hawa vijana wawili fungu lao lilikuwa pamoja na punda swali kwako unakwea pamoja na Ibrahim mlimani au unabaki chini na punda usinijibu wejiulize mwenyewe unakwea au unabaki chini na punda lakini kwa sababu muda sio rafiki swali la pili Ibrahim anatuambia nini anawaambia wale vijana mimi na kijana tunakwea tukaabudu halafu tutarudi wanarudije wakati mpango ni kwenda kumuua mmoja basi aseme nitarudi lakini Ibrahim anasema tutarudi habari njema ni kwamba Ibrahim aliishi alitembea alikula alizungumza na Mungu akamfahamu vizuri Mungu alijua pamoja na ugumu wa huu mtiani Mungu ana njia haleluya pamoja na ugumu wa corona habari njema ni kwamba Mungu anajua njia ya kutuvusha haleluya Ibrahim akasonga mbele na kijana hawa watu wakaachwa na punda halafu yeye akapanda juu na kijana Biblia inasema walipofika mahali palipokusudiwa naenda haraka kwa sababu sasa nimeshaona kabisa wazee wanakwenda kunifukuza mahali hapa walipofika pale mlimani sikiliza Mungu alimwambia ukifika Moria nitakwambia ni mlima gani ndio maana kisa cha, kichwa cha somo letu kinasema dum kumsikiliza Mungu ilikuwa ni mlima mmoja tu ambao Mungu amekusudia hakukuwa na kondoo katika kila mlima ilikuwa lazima amsikilize Mungu ili aende kwenye mlima uliokusudiwa kama asingeendelea kusikiliza angetembea tu na ule ujumbe wa kwenda kumchinja mtoto angemchinja mtoto katika mlima usio kusudiwa lakini kwa kudumu kusikiliza Mungu akamwambia nenda kwenye mlima ninaotaka ndio maana tunasema dum kuisikiliza sauti ya Bwana haleluya angejifanya nimemmsikia Mungu anasema nikamtoe mwanangu sadaka angekwenda kwenye mlima usio sahihi ingawa alikuwa anakwenda kufanya jambo sahihi si ndio jaribu kuangalia mara ngapi umefanya jambo sahihi katika mlima usio sahihi msikizaji unayenisikiliza kule nyumbani ni mara ngapi umefanya jambo sahihi katika mlima usio sahihi ukidhani utakuwa salama hebu pata picha Ibrahim asingesikiliza sauti ya Mungu hii ya pili 
baada tu ya kusikiza ile ya kwanza akaamua kwenda kwenye mlima wa wote imradi tu anakwenda kutii agizo la Mungu angeenda kwenye mlima usio na kondoo kwa sababu Biblia haijasema kila mlima ulikuwa na kondoo haleluya yes Biblia nasema alipofika mahali sahihi akiwa katikati ya kufanya jambo sahihi amenyanyua kisu jambia usiniulize kwa nini linaitwa jambia hata mimi sijui anataka kuteremsha katikati ya koo la mwanae pekee Mungu anaingilia kati anamwambia Ibrahim Ibrahim usitende neno lolote juu ya mtoto somo letu nasema dum kumsikiliza Mungu dum kuisikiliza sauti ya Bwana nasema hivi kama Ibrahim angeishia kusikiliza siku tatu zilizopita kuhusu yeye kwenda kumtoa sadaka mtoto halafu akawa bize sasa bize 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 angemuua Ibrahim angemuua Isaka in the name of obedience angemuua Isaka kwa kudhani anamtii Mungu kumbe kwa kufanya hivyo ameshindwa kumtii Mungu kwa sababu ameacha kumsikiliza dum kumsikiliza Mungu inawezekana information taarifa habari ulizonazo ni za miaka miambili iliyopita Mungu ana ujumbe mpya leo lakini kwa sababu haudumu kumsikiliza unajikuta unafanya kitu kwa kudhani umekifanya kwa utii kwa heshima kumbe hukumsikiliza Mungu ngoja nikwambie kitu tumekuwa hapa tunasikiliza watu wa SCS wanatuuliza wangapi wamesoma Biblia kwa mpango mwaka huu 4 out of 400 wawili kati ya 250 unajiuliza hawa watu wanamsikiliza nani Halafu tunasema tunaomba. Naomba niwaambie kitu. Nguvu iliyoko kwenye maombi ni ile inayotokana na neno linalotoka juu kuja chini, sio linalotoka chini kwenda juu. Tumeshindwa kujua hiyo kitu. Nguvu ya maombi iko kwenye neno linalotoka juu kushuka chini, sio linaloshuka linatoka chini kwenda juu. We keep on talking and talking. Kuna mabingwa wa kusali mpaka wanamhubiri Mungu, wanamwambia jinsi alivyoziumba mbingu na nchi na bahari. Aliwa ah, wewe ulikuwepo. He was there. Yeye ndiye aliyeumba. Kumbe wakati wa kuzungumza sana unapoteza track. Ulitakiwa kusikiliza sana. Wapendwa tusome vizuri neno la Mungu kwa utii kwa sababu nguvu ipo kwenye kusikiliza kuliko kwenye kuongea. Sisi walimu tunasema hivi Ukiongea sana unasema unachokijua hakuna kipya kinachoingia lakini ukisikiliza unapokea kipya hata usichokijua sasa we keep on talking tunazungumza na kuzungumza na kuzungumza tunakosa nafasi ya kumsikiliza Mungu akiongea nasi nilikuwa najaribu kujiuliza sana is god talking something kwenye hii corona Mungu anataka tupate ujumbe fulani kupitia hii corona. Yes. Mungu anasema kitu na wengine wengi mmeshakielewa. Kwa mfano kupitia corona hii tumegundua hakuna tofauti ya maskini na tajiri uongo. Hakuna tofauti. Inawaua maskini inawaua matajiri. Tumesikia yule tajiri wa Italy yule bilionea baada ya familia yake yote kufa akaamua kujitupa na kujiua. Kwa hiyo Mungu anawaambia matajiri leo kama wanatumainia mali zao nguvu za Mungu zikiondolewa kwao hakuna wanachoweza kufanya hakuna msomi na asiyesoma hakuna mwenye cheo na asiye God is talking hata wakati wa corona Mungu anaongea nasi muda sio rafiki sana nitaondolewa mahali hapa naomba niseme hivi wakati Ibrahim anakaribia kumchinja mwanae kwa jina la uti lakini habari njema Ibrahim alikuwa msikivu alisikiliza maneno ya Mungu kila hatua alimsikia Mungu akiongea naye katika kila hatua ndio maana hata alipotaka kumuua mwanae akaisikia sauti ikimzuia halafu Bwana akamwambia acha na Ibrahim ananyanyua uso anageuka anamkuta mwana kondoo kondoo dume 
amenaswa pembe zake katika kichaka haleluya tuinue uso juu hata katika huu wakati mgumu Mungu amemweka kondoo dume katika kilima cha Kalvali haleluya wangapi wanasema katika huu wakati mgumu katika kipindi hiki kigumu nitanyanyua uso wangu juu ambako Mungu amemweka mwana kondoo wake katika mlima wa Kalvari ili afwe achinjwe auawe apigwe na kuwa sadaka badala yangu kama ni imani yako hiyo kwamba wakati unapozidi kuwa mgumu sana pamoja na kuchukua precautions zote tunazoambiwa na wataalamu wetu lakini bado tutanyanyua uso wetu juu na mwana kondoo ambaye Mungu alimwandaa makusudi kabisa afe kwa ajili yetu Bwana atatuvusha katika huu wakati mgumu tusimame halafu mzee wa kanisa atatuombea mzee wa kanisa mmoja wapo asogee ili aweze kuwakabidhi watu hawa ambao walisema haijalishi upepo utakuwa mbaya kiasi gani lakini tutatazama juu ambako mwana kondoo amepelekwa katika kilima cha Calvary na ni Calvary tu ndiko ambako Mungu anataka tutazame halafu huko ndiko uzima wetu unakuja Bwana awabariki sana Baba Mungu mtakatifu ishie juu mbinguni jina lako na liimidiwe mchana wa leo. Tazama umenena nasi kupitia neno lako. Umemtumia mtumishi wako kufikisha ujumbe wako kwetu. Tunakuomba umwezeshe kila mmoja wetu aendelee kusikiliza sauti yako. Hata kama tunapitia wakati mgumu kiasi gani basi tubaki kukuamini wakati huo huo tuki, tukisalimisha maisha yetu kwako tunaomba udumu kuwa pamoja nasi tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu amen wana Yesu asifiwe kwaya ile inaitwa kwaya ya vijana ipo eh mpo njooni mbele 